సిటీ కేబుల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను మి శ్రీనివాస్ వార్తలోని వివరాలు చూద్దాం ఫోర్టీన్ జీవో ప్రకారం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పనిచేస్తున్న పారిశుద్ధ్య తదితర విభాగాల కాంట్రాక్టు కార్మికులకు వేతనాలు అమలు చేయాలని కాంట్రాక్టు కార్మికుల సంఘ నాయకుడు ఎన్ మురళీధర్ రావు రామగుండం కౌన్సిల్ను డిమాండ్ చేశారు ఇక్కడి ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రామగుండం కార్పొరేషన్ కౌన్సిల్తో పాటు నగర మేయర్పై పూర్తి స్థాయిలో నమ్మకం ఉందని కాంట్రాక్టు కార్మికులకు వేతనాల పెంపుకు సహకరిస్తారని ఆయన తెలిపారు ఇతర మున్సిపల్లో సమ్మెలు జరుగుతున్నప్పటికీ ఇక్కడ మాత్రం శాంతియుతంగా జరిగే చర్చలతోనే కాంట్రాక్టు కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటామని ఆయన తెలిపారు రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు అందరికీ కూడా దాదాపు పెంచడం జరిగింది జీతాలు మరి శానిటేషన్ వారికి వచ్చే వరకు ఇంత ఆలస్యంగా నైన ఇక్కడి మేయర్ గారు ఈసారి జనరల్ బాడీ సమావేశంలో కౌన్సిల్ తీర్మానం కొరకై పద్నాలుగో జీవోను అనుసరించి జీతాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకొని కౌన్సిల్ తీర్మానం పెట్టిన సందర్భంగా మేము అన్ని వాటిల కార్పొరేటర్ల విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఈ మున్సిపాలిటీని సమర్థవంతంగా మీకు మంచి పేరు వచ్చే విధంగా ఈ పట్టణం శుభ్రంగా ఉండడానికి కూడా కారకులైనటువంటి మా మా వర్కర్ల పట్ల మీరందరూ కూడా సానుకూలంగా స్పందించి వారి కష్టాలను గుర్తించి మరి అన్ని ధరలు పెరిగిపోయిన ఈ తరుణంలో వారికి వారి జీతాలు అరకుర జీతాలతో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి వారికి రెండు పూటల భోజనం దొరికే విధంగా పద్నాలుగో జీవాన్ని అనుసరించి జీతాలు ఇవ్వాలని చెప్పి అన్ని పార్టీల కార్పొరేటర్లను సానుకూలంగా స్పందించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఎందుకంటే శానిటేషన్ పరంగా ఎన్నో అవార్డులు అదేవిధంగా వసూళ్ళ పరంగా కూడా ఎన్నో అవార్డులు రావడానికి కారణం వాటర్ సెక్షన్లో కూడా నిరంతరం పనిచేస్తూ పెద్ద కాంప్లైంట్ లేకుండా ఈ ప్రాంతానికి నీళ్ళు నీరు అందిస్తున్నటువంటి ఫిట్టర్స్ కానివ్వండి అనేక విభాగాలలో పనిచేస్తున్న కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు కానివ్వండి ఎలక్ట్రికల్ పనిలో పనిచేస్తున్నటువంటి గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఎలక్ట్రికల్ లైట్ల విషయంలో కూడా ఎక్కడ కూడా చిన్నపాటి కాంప్లైంట్ రాకుండా మా వర్కర్లు పిలువంగానే స్పందించి పనిచేస్తున్న సందర్భాలు ఎన్నో చూసినాం దయచేసి మంచి మనసుతో నిండు మనసుతో ఈ పేదలను మీరు గుర్తుపెట్టుకొని కౌన్సిల్ తీర్మానంలో ఫోర్టీన్త్ జీవో ప్రకారం జీతాలు వచ్చే విధంగా సహకరిస్తారని చెప్పి తీర్మానం చేస్తారని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఒక దళిత బిడ్డగా నేను దళితులను ఆదుకుంటామనే కాన్సెప్ట్తో ముందుకొచ్చి పెట్టినందుకు వారికి మా కార్మికుల పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలుపు ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా మరి ఈ ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గతంలో కూడా మా కార్మికులను ఆదుకున్న సందర్భాలనే మేము మర్చిపోం మా కార్మికులు ఏ పార్టీ వాళ్ళు న్యాయం చేసినా గుర్తుపెట్టుకుంటారు గతంలో శ్రీధర్బాబు గారు కూడా నూట యాభై మందిని తీసేస్తామంటే వారు కూడా స్పందించి ఎవరిని తీసేయకుండా ఆ రోజు ఆ సమస్యను పరిష్కరించిన సందర్భాలు చూసినాం కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఒకసారి జీతాలు పెరిగినాయి మా వాళ్ళు దాన్ని కూడా మర్చిపోరు దయచేసి ఫోర్టీన్ జీవోని అనుసరించి జీతాలు ఇచ్చే విధంగా తీర్మానం చేస్తారని మరొకసారి వారందరు కూడా పేరు పేరున అన్ని పార్టీల నాయకులకు అన్ని పార్టీల కార్పొరేటర్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అంతటా సమ్మె జరిగితే అన్ని మున్సిపాలిటీలలో సమ్మె జరిగితే గోదావరి గిరిలో మాత్రం పనులు జరిగినాయి ఇక ముందు కూడా జరుగుతాయి మేము ఎక్కడ కూడా మేయర్ గారి మాటకు 
మేయర్ గారి మాట మీద నమ్మకంతో ఉన్నాం కాబట్టి సమ్మెలోకి పోవడానికి సిద్ధంగా లేము విలేకరుల సమావేశంలో సాగర్ సోమేశ్వర్ శ్రీనివాస్ నర్సయ్య సంగం శ్రీనివాస్ వెల్పుల రాయమల్లు నర్సయ్య రవిశంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సింగరేణిలో ప్రతి సెక్షన్లో రక్షణ చర్యలు తప్పకుండా పాటించాలని డిఎంఎస్ అధికారి ఎం నర్సయ్య కోరారు ఈ మేరకు వార్చి టూ పరిధిలోని ఓసీపీ త్రీ ఏజెంట్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో నిర్వహించిన పద్నాలుగవ రక్షణ త్రై పార్టెడ్ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు ప్రధానంగా విద్యుత్ సెక్షన్లలో పనిచేసే దగ్గర తప్పకుండా సూపర్వైజర్స్ నియమించాలని ఆయన సలహాల మీద పనిచేయాలని అన్నారు అలాగే ప్రతి సెక్షన్లలో రక్షణపై అవగాహన కల్పిస్తూ ముందుకెళ్లాలని సూచించారు కాగా పెరుగుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా టూల్స్ను అందజేయాలని అలాగే ప్రతి షిఫ్టులోనూ ఒక అండర్ మేనేజర్ ఫోర్మెన్ వద్ద ఒక టూల్ బాక్స్ను ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు ముందు మూడు సంవత్సరాల ప్రణాళికలతో సంస్థలోని కార్మికుల స్థితిగతులను పరిశీలిస్తూ వెళ్లాలని అన్నారు కార్మికులకు అందించే బోట్లు తదితర వాటిని నాణ్యమైనవిగా కొనుగోలు చేసి కార్మికులకు అందివ్వాలన్నారు ఎండవేడిమికి కార్మికులు తట్టుకునేలా డంపర్లకు ఏసీలను బిగించాలని అలాగే సిహెచ్పీలలో దుమ్ము లేవకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు అలాగే సింగరేణిలో నడిచే కాంట్రాక్టు వర్కర్స్ సమయ పాలన తప్పక పాటించాలని అన్నారు మినిమం ఇంజనీర్ స్థాయి అధికారిని నియమించి పక్క తెలుగు వచ్చిన వారిని నియమించాలని సూచించారు అలాగే పదవ తరగతి ఇంటర్ చదివిన వారికి ఇన్ఛార్జీలుగా నియమించడం సరికాదన్నారు కంటిన్యూస్ వన్ మంత్ వన్ మంత్ పాపం నర్సింహారావు గారు ఎప్పుడు రామకుండం రావాలన్నా ఫీల్డ్కి రావాలన్నా భయం వేస్తుంది ఎప్పుడు వచ్చినా ఏదో ఒక యాక్సిడెంట్ అక్కడ రెడీ అయ్యి ఉంటుంది సో అంటే ఇట్లా కంటిన్యూస్ అవుతున్నాయి అంటే సంథింగ్ గ్రాస్లీ గోయింగ్ రాంగ్ సో చాలా డీప్గా ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్ అని చెప్పి మీరు ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసి ఎస్పెషల్లీ ఎలక్ట్రికల్లో ఉండే ప్రజర్ దే ఆర్ అండర్ గోయింగ్ స్ట్రెస్ ఆర్ దేర్ డూయింగ్ క్యాజువల్ సో అది కొంచెము అంటే ఈ సీరియస్ ఆర్టిగా చేసి దాని నుంచి మీరు ఎంక్వైరీ చేపిస్తారని చెప్పి నేను వసంత్ కుమార్ గారికి ఎంక్వైరీ చేస్తాను ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా ఇట్లా ఇవాళ నిన్న దాంతో మొన్న దాంతో చూస్తుంటే ఇట్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ డేంజరస్ ట్రెండ్ సో ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ ప్లీజ్ ఎనలైజ్ క్రిటికల్ వాట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఎలక్ట్రికల్ సైడ్ Uh, and if required, give them a, uh, other than a technical training because everybody knows what to do, but still they are not doing. Then what is making them not to do the thing? So that is to be acquired first. So then only we can find out a solution. So if we know what to do, we know what to do. 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 కావాల్సిన చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటారు కానీ అందరూ ఉండరు సో ఇదే ఈ విధంగా యాక్సిడెంట్ అవ్వడానికి యాక్చువల్ కారణం ఏంటని ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్జిటూ జిఎం డబ్ల్యూ విజయబాబు సేఫ్టీ జిఎం వసంత కుమార్ కరుణాకర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం రమేష్ రవీందర్ వెంకటేశ్వర్లు టీబీ జీకేస్ నాయకులు ఐలు శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ కాంట్రాక్టు కార్మిక సంఘానికి ప్రధాన కార్యదర్శి హోదాలో దాసరి శంకర్ వేసిన కొత్త కమిటీని అదే సంఘానికి చెందిన నాయకులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు ఈ మేరకు ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆ సంఘ నాయకులు మాట్లాడుతూ సంఘం బలోపేతానికి అధ్యక్షులు పిటి స్వామి కృషి చేస్తుండగా వ్యక్తిగత ఇమేజ్ కోసం శంకర్ కమిటీల ఎంపికలు ప్రకటిస్తూ గందరగోళం చేయడం సరికాదని ఖండించారు మేము నూతన కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాము అని చెప్పి మా దాసరి శంకర్ అన్న ఒక ప్రెస్ మీట్లో చెప్పడం జరిగింది దాని మీద మేము ఏంటంటే మనన్నే కదా చెప్పింది మనన్న కోసం అసలు నేను మా శంకర్ అన్నకి ఈరోజు నేను కౌంటర్ ఇస్తానని అనుకోలేదు నేను ఎందుకంటే మా వాడు మా అన్న అనుకోవడం మేము తిరిగినాం మేము అదేవిధంగా ఈ కొత్తగా కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకోవడం అనేది సరైనది పద్ధతి కాదు అది ఎందుకంటే దీనికి ఒక అధ్యక్షులు కూడా ఉన్నారు అధ్యక్షులు పిటి సాంసార్ గారు అదే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నేను సేవలు అందిస్తున్నాను అలాగే కార్యదర్శి చిరంజీవాన్ అంటే ఉన్నాడు నూనె కొమరన్న ఉన్నారు మన అన్న 
స్వామిగారు కనవేని స్వామిగారు శ్రీరాంపూర్లో ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ ఇంటిమేషన్ లేకుండా ఏకపత్యంగా అతను సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని కమిటీలు వేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ సరైన పద్ధతి కాదన్న అదేవిధంగా ఈరోజు మనము కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు సేవలను తీర్చే దిశగా మనం ముందుకు పోవాలి కానీ మనం అధికారాల కోసము మనము ఏదో ఎదిగిపోదామనే ఆలోచన కొద్దీ మనము ఈరోజు అలా చేయకుండా కార్మికులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం పనులు చేయాలన్నా మా శంకరన్న ఒకటే అడిగేది ఏంటంటే అన్నయ్య మీరు కూడా ఒక సింగర్ అయినా ఎంప్లాయీస్ మీరు మీ దగ్గర కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు ఎంతోమంది శ్రమ దోపిడికి గురవుతున్న విషయం నీకు తెలిసి ఈరోజు మేము కాంట్రాక్ట్ కార్మిక సంఘంలో మేము కూడా పనిచేస్తా తమ్ముడు అని వచ్చిన రోజు మేము కూడా స్వీకరించినాం మా కార్మిక సంఘంలో ఒక ఎంప్లాయీ కూడా వచ్చి మాకు పనిచేస్తుందని చెప్పి మేము సంతోషపడ్డాము మేము చాలా ఆనందంతో అతనికి ఒక పోషి ఇవ్వడం జరిగిందన్న అయితే ఈరోజు ఆయన చెప్పుడు మాటలకు లోబడి మా కార్మిక సంఘాన్ని రద్దు చేస్తున్నామని చెప్పడము అది సరైన సరైన పద్ధతి కాదు అది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలన్నా మనం కార్మికుల పక్షాన్ని నడుద్దాము కార్మికుల పక్షాన్ని నిలబడి వీళ్లకు సరైన న్యాయం చేసే వరకు పోరాటం చేద్దామన్నా అధికారుల పైన పోరాటం చేయాలి కానీ మనం మనము హక్కుల కోసం మన పదవుల కోసం మనం పోరాటం చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఈరోజు మనము సింగర్ ఎన్లో కనుక పాత్ర వహిస్తున్న తెలంగాణ కాంట్రాక్ట్ కార్మిక సంఘము మన ఆర్ఎల్సీలో ఒక కేసు కూడా ఎక్స్ప్రెస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లకు వాళ్ళ సమస్య పైన మేము వేయడం జరిగింది వాళ్ళు ఇరవై ఏడు తారీఖు రోజున మనకు చర్చలకు టైం ఇచ్చిండు వాళ్ళకు సక్సెస్ అయిన తరుణంలో వాళ్ళకు ఆ రోజు విజయవంతం అయ్యే విధంగానే ఉన్నది మనకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనకు విజయం సాధించే విధంగా ఉన్నాము నువ్వు చేసినా నేను చేసినా మన సంఘం పేరు నిలబడుతుంది మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మన కార్మికులను అందరినీ తొరపాటుగా బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణంలో మనం ముందుకు పోవాలని అనుకోవాలి తప్ప ఈ ఆధిపత్యం వద్దన్న ఈరోజు మనం ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం దురదృష్టకరం ఎందుకనంటే మనలో మనం తగాదాలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరో చెప్పిన మాటలు విని పాత బాడీని డిజాల్వ్ చేస్తూ కొత్త బాడీ చేస్తున్నామని చెప్పి దాసర్ శంకర్ గారు చెప్పడం సరి అయినది కాదు హైకమాండ్ మేరకు ఏ పని చేసినా బాగుంటుంది కానీ సొంత నిర్ణయాలు అనేటి ఒంటెత్తి పోకడ కిందనే లెక్క అవుతుంది కాబట్టి మన మిత్రులు ఇప్పటికైనా ఇతరుల మాటలు పట్టించుకోకుండా మన సంఘ శ్రేయస్సు కోసం పాటుబడి అందరినీ కలుపుకొని పోయి మన కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల యొక్క సమస్యలను పరిష్కార దిశగా మేనేజ్మెంట్ పైన పోరాటాలు చేసి వాళ్ళ హక్కులు సాధించి మనం మనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సాధించుకోవాల్సిన తరుణంలో ఇలాంటి వేరు పంద వేరు పడడం వేరు కమిటీలు వేయడం అది సరి అయింది కాదని నేను ఈ వేదిక ముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను విలేకరుల సమావేశంలో సంఘ నాయకులు మద్దలు శ్రీనివాస్ జక్కుల రాజేశం నూనె రాజేశం కలవేణి స్వామి సంపత్ రవికిరణ్ చిరంజీవి రఘు శ్రీనివాస్ గౌస్ రాజు నరేందర్ గౌడ్ చారి రవీందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పిల్లలు నిత్యం క్రీడలలో పాల్గొంటూ మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేసుకోవాలని ఆర్జి టు జిఎం డబ్ల్యూ విజయబాబు అన్నారు ఈ మేరకు ఆర్జి టూ పరిధిలోని అబ్దుల్ కలాం క్రీడా మైదానంలో సమ్మర్ కోచింగ్ క్యాంప్ ప్రారంభించి మాట్లాడారు క్రీడలు ఆడడం వలన మనలోని మానసిక ఒత్తిడి పోయి ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతామని తెలియజేశారు కోచ్లు చెప్పిన విధంగా ఆటల్లోని మెలకువలను నేర్చుకుంటూ క్రీడలలో ముందుకు సాగాలని సూచించారు సింగరేణి సంస్థ కార్మికుల సంక్షేమంతో పాటు కార్మికుల పిల్లలకు క్రీడలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారని అన్నారు ఈ సమావేశాన్ని పిల్లలు అలవర్చుకొని ముందుకెళ్లాలని సూచించారు అందరు కూడా ఈ ఆర్మీ ట్రైనింగ్ కోసం శిక్షణ ఇస్తున్నారు దాదాపు పన్నెండు పన్నెండు రోజుల నుంచి ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఈ ఆర్మీ ఏదైతే ట్రైనింగ్ ఉందో మే మే ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు ఈ ట్రైనింగ్ ఇస్తూనే ఉంటారు దీనివల్ల మన యొక్క పిల్లలు ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ బేసిక్గా వాళ్ళ ఏమి ఏంటంటే ఆర్మీలో రిక్రూట్ కావటం ఆర్మీ ఈసారి రిక్రూట్ కావడం ఈ ట్రైనింగ్ అనేది వాళ్ళకు ముందు కూడా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా సింగరేణి కాలనీస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ క్యాంప్ ఏదైతే నిర్వహిస్తూ ఉంటామో అండ్ మన వాళ్ళు ఎప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారో లాస్ట్ టైం కూడా మనకు ఫోర్ టు సిక్స్ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఈసారి కూడా నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది వీళ్ళు ట్రైనింగ్ కరెక్ట్ తీసుకొని చేసినట్లయితే నాలుగు కంటే ఎక్కువ ఎనిమిది పది మంది కాడ సెలెక్ట్ అవుతారు నేను ఇప్పుడే తెలియజేశాను వారికి ఏంటంటే ఈ సెలెక్ట్ కావడం వల్ల వాళ్ళ లైఫ్ ఒక సెటిల్ అయిపోతారు 
ఉద్యోగంతో పాటు ముందు కూడా వాళ్ళు అవసరం ఉన్న రోజు ఆర్మీలో ఉండి తర్వాత ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కింద అయిపోయినట్లయితే వాళ్ళకి ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి ప్లస్ వాళ్ళ చదువుని బట్టి ప్లస్ ఇంకా వారికి ఎప్పుడు పెన్షన్ ఫార్మ కంటిన్యూటీ అవుతూనే ఉంటుంది దాని విధంగా వారికి ఇంకా కొన్ని ల్యాండ్స్ కానీ అవి కానీ గవర్నమెంట్ ఇస్తా ఇవ్వటం కూడా జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా వారితో పాటు వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా సహాయ శాఖలు అందించగలరు కాబట్టి ఈ ఆర్మీ ట్రైనింగ్ అనేది చాలా జాగ్రత్త తీసుకొని డెఫినెట్గా మంచి తర్ఫీదు పొందినట్లయితే నాకు స్ఫూర్తి నమ్మకం ఉంది వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది కూడా ఈ ఆర్మీ ఏదైతే సెక్ ఆర్మీలో జాబ్ దొరుకుతుందని ఆశిస్తున్నారు కార్యక్రమంలో ఎస్ఓటు జిఎం రవీందర్ డివైజిఎం వెంకటేశ్వరరావు రామకృష్ణ పిఎం రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనీఫ్ వెంకట్ టీబీజీకేస్ నాయకులు ఐడి శ్రీనివాస్తో పాటు చిన్నారులు పాల్గొన్నారు పునఃప్రారంభం కాబోతున్న రామగుండం ఎఫ్సిఐ ఆర్ఎఫ్సిఎల్లో స్థానికంగా ఉన్న నూట ఇరవై మందికి లోడింగ్ అన్లోడింగ్ విభాగంలో హమాలి కార్మికులుగా నియమించేలా కృషి చేయాలని హెచ్ఎంఎస్ అనుబంధ హమాలి సంఘ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు ఆ సంఘ నాయకులు ఉపేందర్ చంద్రయ్య కనకయ్య వీరస్వామి రాజయ్య శంకరయ్య తదితరులు స్థానిక ఎమ్మెల్యేకు వినతి పత్రం సమర్పించారు శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి జయంతిని వైశ్యులు ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు అనంతరం వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి చిత్రపటాన్ని కోలాటం నృత్యంతో ప్రధాన ఆలయం వద్దకు తీసుకెళ్లి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం వైశ్య కుల బాంధవులు కుంకుమ పూజలను నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో ప్రభాకర్ అనంతుల రాజు వీరలింగం వెంకటరమణ తాటిపల్లి దేవయ్య చందు వెంకన్న సత్తయ్య శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరిన్ని విశేషాలతో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం